OK， 家里要背动物小百科给我们听。第一只动物是猫，小花猫，爱吃鱼，不怕鱼刺，因为小猫咪的舌头上有尖尖的肉刺，可以把鱼肉都挑干净。而且小花猫很爱干净，吃完东西时会用钳子把嘴巴擦干净哦。好，第二只动物是狗。狗的祖先原本是狼，跟着主神到处去打猎，因为狗的嗅觉很灵敏，但狗呃可以帮。主人找到猎物，但狗的皮肤没有汗腺。天气热时，小狗只好伸出舌头帮助散热。好，下一只动物是兔子。小兔子真可爱，长长的耳朵圆身体，长耳朵让兔子可以听到很远以外的声音。强而有力的后腿，让兔子在危险来临之前赶快逃离。敌人怎么追也追不上。好，下一只是鸭。小水鸭爱游泳，一下水就能浮在水面上，因为小水鸭的双脚有蹼。羽毛有一层油脂，羽毛下有小绒毛，这样不但防水，还很保暖。怪不得小水鸭那么喜欢游泳。很好，下一只动物是马。马是一种很有个性的动物，想学习马的技巧，必须先学习照顾马。以及和马如何相处，培养好感情，再骑马就容易多了。马的年龄可以从马的牙齿来判断。下一只动物是天竺鼠。天竺鼠的胆子很小，和同伴住在一起比较有安全感。呃，在野外的天竺鼠会自己做窝。只要听到任何风吹草动，就会赶紧躲回窝里。敌人怎么追也追不上。<笑>对,对，直到安全了才赶出来。下一只动物是无尾熊。无尾熊是一种有袋的动物，会将小宝宝放在育儿袋里。当太阳下山时，无尾熊才开始一天的活动。他们会在树林里寻找最爱吃的有加利叶，然后再好好的饱餐一顿。下一只动物是猫熊。袋鼠也有背。哦，袋鼠也有，对，对不起，袋鼠，袋鼠。<笑>你好，小。袋鼠妈妈的肚子前面有个育儿袋，小宝宝宝一生出生就住在里面，肚子饿就吸妈妈的奶喝，饿了就饿了就吸妈妈的奶喝，睡、嗯、累了就躺进袋里面睡觉，想看你。看外面的世界，就把头伸出育儿袋外，真是幸福。很好，下一只才是猫熊。猫熊 ，OK。大猫熊住在中国，最喜欢吃竹叶和竹笋。竹叶比最喜欢吃竹叶和竹笋，它的感情非常。他的个性非常的温和，动作总是慢慢的，不过却是一个爬树高手。哦，当天气变暖，他喜欢爬到树上，抱着树干呼呼大睡哦。很好，下一只动物是老虎。老虎主要
生活在森林里，喜欢过着独来独往的日子。喜过，喜欢过着独来独往的日子。喜欢过着独来独往的日子，只有到春天要生小宝宝时，雄虎和雌虎才会聚在一起。老虎是夜行性动物，是老虎是夜行性动物，到了傍晚才开始寻找猎物。好，下一只动物是长颈鹿。长颈鹿。长颈鹿有三长：脖子长、舌头长、腿二长。长脖子是长颈鹿最与众不同的地方。长舌头可以吃到树梢的嫩叶，长长的腿可以使长颈鹿站得高，看得远。下一只动物是大象。呃哦。<笑>大象的长相非常的有趣，有一根，有有一个好长好长，像水管一样的鼻子，长鼻子的长鼻子，也有两根长长弯弯的象牙，还有还有两片又大又薄像，又又大又薄像，又又大又。活像扇子一样的耳朵，以及像柱子一样粗壮的四肢。很好。<笑>下一只动物是树懒。树懒长得十分滑稽、奇特，短短圆圆的头，配上长长的四肢，耳呃尾巴几乎短的看不到。耳朵也不明显，树懒只有在树上可以自由自在的活动，一到地上就笨拙无比。下一只动物是青蛙。青蛙，青蛙，青蛙是两栖动物，也就是说，青蛙可以在是。再一次，再一次，也就是说。也就是说，青蛙在陆地或。在水中或陆地都可以生活。它有一青蛙，青蛙有一双像弹簧般一样的后腿，弹簧般的后脚，够帮，可以帮助帮助青蛙轻松的跳出水面。后脚趾间有蹼，蹼能够帮助青蛙在水中游泳。下一只动物是孔雀。孔雀，公公孔雀和母孔雀很容易分别。公孔雀和母孔雀很容易分别。有漂亮羽毛的是公孔雀，而羽毛灰灰丑丑、体型比较小的是母孔雀。公孔雀的漂亮羽毛扇子不是长在尾巴上的，而是长在背上的哦。下一只动物是白天鹅。白天鹅喜欢居住在寒冷的北的北方。它全身羽毛雪白，嘴巴是淡红色或灰黑色，是淡红色或灰黑色。每年当初，每当春天来临，不是春天。每当冬天来临，白天鹅会飞向温暖的南方来避冬。呃。第二年的春天来了，再飞回原来的湖边。下一只动物是鸳鸯。公鸳、雄鸳鸯和雌鸳鸯的感情很很好，形影不离，所以在古时候，新娘和新
新郎和新娘结婚。亲朋好友都会送上鸳鸯枕头，希望新郎和新娘的感情能像鸳鸯一样，永远相亲相爱。看好，下一只动物是巨嘴鸟，有张，我有看到照片啊。巨嘴鸟有张大嘴巴，而且嘴巴的颜色非常鲜艳美丽。非常鲜艳美丽，看了让人非常喜欢。巨嘴鸟的大嘴功能可不少，如筑巢、啄开果实、清理卧巢、照顾小鸟等。下一只动物是啄木鸟。啄<笑>木鸟是有名的树医生。它经常在树林间飞来飞去，飞到这棵树上敲一敲，发现有蛀虫，就用坚硬的肠喙把小虫抓出来。呃，啄木鸟不但填饱肚子，也帮了大树一个大忙。下一只动物是绿绣眼。绿绣。绿绣眼。绿绣眼是一种小巧可爱的鹿鸟，一大、呃、它的叫声非常好听，一大清早就能就可以听到它清脆悦耳的声音。绿绣眼最大的特征是它眼睛的周围有一。有一圈白色的眼线，好漂亮。下一只动物是蝉，哦哦哦哦，蝉蝉蝉蝉，想一下哈、哦。夏天一到，蝉就在树上吱甲吱了吱了的叫个不停，所以蝉又叫做吱了。蝉的叫声是从腹部的。发发出发发声器传出来的，但只有公蝉子才会叫，那是那是公蝉在对母蝉唱情歌呢。下一次动物是蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，呃，哎，呃，呃，跟定数数了吗？蝴蝶，当春暖花花开，蝴蝶便开始在草丛飞，草呃花丛飞飞舞。花丛间。花、啊、花丛间飞舞，蝴蝶的口气非常特别，像一根长长的吸管，方便蝴蝶吸食花蜜。不吸就卷起来，而且那对翅翅膀是蝴蝶最美丽的地方。就是，好、啊、，OK。下一只动物是呃呃，海豚。海豚是海中的哺乳类动物，它们像人类一样，在妈妈的子宫里孕育。生出生就是一只小海豚，小海豚也是喝妈妈的奶奶长大的哦。妈妈也会保护好小海豚。再来是珊瑚，珊瑚，呃呃呃呃，想一下，想，珊瑚好像看起来好像是海里的小树。呃，其其实珊瑚不是不是植物，是一种腔肠动物，由许许多多的珊瑚虫聚集而成，聚集而成。珊瑚喜欢住在生活，生活在。暖，好暖暖，温暖的海域，温暖的海域，然后
温暖。住在温暖的生活，生活在再一次从珊瑚喜欢，珊瑚喜欢生活在温暖的海域。温、嗯，以及哪里？那有哦，对，台湾四周都有珊瑚礁哦。看看，虾子，虾子，呃、哦，虾子，虾子，虾<笑>子有很多特殊。虾子有许多特殊的构造。第一，虾子虽然住在水里，不过却不会，可是却不会游泳，只会走路。第二，虾子是靠胸前胸前的五对脚来前进。第三，虾子的触须可以感觉到是。物的位置。嗯，好，等看完啊，再来是河豚。<笑>我也有看到照片。OK， 河豚，全世界都有河豚。当河豚一遇到危险，会吸入空气，让身体胀大，把自己变成一颗刺刺球。把自己变成一个刺刺球，谁也不敢接近它。河豚的身体里含有剧毒，不过却是，但却是日本人最爱的食物之一。乌贼，<笑>我又看到照片了。<笑> OK， 乌贼。乌贼，乌贼的头上有一对大眼睛，所以十只脚就十只脚就伸在嘴巴的周围，有两只脚，其中,其中有两只脚特别的长，是专门来捕捉食物的，专门用，专门用来捕捉食物的，脚上长。脚上长满颗粒状的吸盘，是对付猎物的好武器。好，最后一个是海豹。仔细观察海豹，海豹的头上没有外耳，海豹胖胖的身体后面也没有尾巴，海豹的臀部后面接着是后脚。两只后脚并拢，脚趾间长出浮来方便划水。成功了，这就是嘉怡的暑假作业，背得很好哦。然后跟阿妈说拜拜。阿妈拜拜。